गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है नेशनल डीप टैक्स स्टार्टअप पॉलिसी ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है <coughs> तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है उन्होंने बोला है कि डीप टैक स्टार्टअप पॉलिसी जो है उसको यूनियन कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है और आने वाले कुछ हफ्तों में अप्रूव कर दी जाएगी तो ये डीप टैक क्या होता है तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो कि जिसमें सब्सटैंशियल साइंटिफिक या इंजीनियरिंग इनोवेशन चाहिए होती है उन्हें हम डीप टेक्नोलॉजी या टेक बोल टेक बोलते हैं तो ये इनोवेशन जो हैं वो डीप होती हैं मतलब ये सोफिस्टिकेटेड होती हैं जीनोमिक्स रोबोटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी इनिशियटिव ये सब जो हैं डीप टेक ब्रेक थ्रू में आते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो है आंसर्स देने की कोशिश करते हैं ठीक है तो अगर हम देखें तो पी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल जो है उन्होंने 2022 में बोला था कि एक नेशनल कंसोर्टियम बनाया जाए या वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जो कि ये इस पॉलिसी को डिवाइस करे तो इस कंसोर्टियम को बनाया गया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र एज चेयरपर्सन और इसमें जो है ड्राफ्ट वर्जन जो दिया गया है वो ये नेशनल डीप टैक्स स्टार्टअप पॉलिसी है ठीक है तो इसमें जो है कहा गया कि कंड्यूसिव इको सिस्टम होना चाहिए चैलेंजेस जो है उनको एड्रेस करना है हमें नेसेसरी पॉलिसी चेंजेस करने हैं कुछ जो है थीम्स के अंदर जो यहाँ मेंशन जो यहाँ मेंशन किए गए हैं अब इश्यूज़ क्या हैं इसमें डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहली बात तो सिर्फ दस परसेंट जो स्टार्टअप्स हैं करंटली वो डीप टेक में काम कर रहे हैं इंडिया में और क्वांटम ऑफ फंड्स की जो इनकी रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू इनके नंबर वो बहुत ही ज़्यादा है तो ये कुछ चैलेंजेस हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शेड्यूल एम ड्रग्स ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिफाइड रूल्स जो हैं जो रिवाइज रूल्स हैं उनको नोटिफाई कर दिया है शेड्यूल एम के अंदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंदर तो ये बेसिकली गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस हैं जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं हमको एक सिस्टम बनाकर देगी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पर तो ये मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि क्वालिटी लाने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स में जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में उसके लिए बनाए गए हैं और इसको सबसे पहली बार शेड्यूल एम में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में रखा गया था ठीक है अब जो न्यू रूल बनाए गए हैं या रिवाइज रूल्स जो हैं वो इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर जो है वो सामने के, के पार पर ले आएंगे ठीक है और चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस किए गए हैं मैन्युफैक्चरर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करनी पड़ेगी अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर और जैसे जो कंपनीज़ हैं जो फार्मा कंपनीज़ हैं उनको वो फिनिश प्रोडक्ट्स तभी जो हैं वो मार्केट कर सकेंगे जब वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स उन्हें मिलने मिलने लगेंगे उनके इंग्रेडिएंट्स को टेस्ट करके सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सैंपल्स और जो है इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट्स के उनको अपने पास भी रखने पड़ेंगे ठीक है वेरीफिकेशन के लिए रिवाइज रूल्स जो हैं वो फाइव न्यू कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स को भी जो है वो कवर कर रहे हैं जैसे सेक्स हारमोन स्टेरॉयड्स साइटोटॉक्सिक सब्सटांसेज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स अब जो ये रूल्स हैं ये मीडियम और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को तो 12 महीने के अंदर फॉलो करने हैं जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सिर्फ छः महीने का टाइम मिलेगा इन रूल्स को फॉलो करने के लिए अब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी इससे जो है ऑफ कोर्स हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है मेडिसिन की वो इम्प्रूव होगा और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो उसको उसको भी हम कम्प्लाई कर सकेंगे रिस्क मैनेजमेंट पर भी फोकस हो पाएगा ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पृथ्वी ज्ञान ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है यूनियन कैबिनेट ने एक इनिशिएटिव को मंजूरी दी है पृथ्वी ज्ञान नाम से जो गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है रिसर्च और फंड्स को यूज़ करने के लिए फाइव डिफरेंट सब सब स्कीम्स में अर्थ साइंसिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगले पाँच साल के अंदर तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस की ये ओवर आर्किंग स्कीम बन चुकी है जिसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन की जाएंगी एटमॉस्फेयर ओशन जियोसफेयर क्रायोस्फेयर और सॉलिड अर्थ की मॉडलिंग सिस्टम्स डेवलप किए जाएंगे पोलर और हाई सीज रीजन जो है उनको एक्सप्लोर किया जाएगा और जो है अर्थ सिस्टम से जो है नॉलेज जनरेट होगी उनको सोसाइटल इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाएगा तो पांच जो सब स्कीम्स हैं जिनको एक तरह से मर्ज किया गया है इसमें वो हैं अक्रॉस ओ स्मार्ट पेसर सेज और रीच आउट ओके 
अब सिग्निफिकेंस क्या है पृथ्वी स्कीम की तो हमारे एटमोसफेयर हाइड्रोस्फेयर जियोस्फेयर क्रायोस्फेयर और बायोस्फेयर को जो है पांचों के पांचों कंपोनेंट्स को हॉलिस्टिकली एड्रेस करेगी ये स्कीम और क्रॉस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स जो है बनाने में हेल्प करेगी ताकि रिसर्च अच्छे से हो सके जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं वेदर और क्लाइमेट ओशन क्रायोस्फेयर सिस्मोलॉजिकल साइंस और सर्विस से रिलेटेड उनको भी एड्रेस करेगी ठीक है सो टेन इंस्टीट्यूट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ हर्थ साइंसिस के जो इस स्कीम को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कदम्ब इंस्क्रिप्शन आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो एक रिसेंटली एक इंस्क्रिप्शन है जो टेंथ सेंचुरी को बिलोंग करती है कदम्ब पीरियड को वो डिस्कवर की गई है महादेव टेंपल ककोड़ा में साउथ सदर्न गोवा में तो ये कन्नड़ और संस्कृत में लिखी गई है और ये एक ऑस्पिशियस वर्ड बी इट वेल से शुरू होती है तो ये तल्लर नेवाया जो है जो इस मंडल को एडमिनिस्टर कर रहे थे उस समय की जो है ये इंस्क्रिप्शन है इसका जो लिटरेरी स्टाइल है वो तेलंगे इंस्क्रिप्शन ऑफ जयसिमा वन ऑफ द सेम पीरियड को जो है वो बिलोंग करता है ठीक है तो कदम्बस कौन थे गोवा के जो बेसिकली ये चालुक्यास के या जो चालुक्यास ऑफ कल्याणी थे उनके सबॉर्डिनेट्स थे ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोहराई पेंटिंग ये भी आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बंगाल विलेज जो है वहाँ पर न्यू ईयर मनाया गया है एंशंट इंडिजिनस आर्ट का यूज़ करते हुए सोहराई पेंटिंग का तो सोहराई पेंटिंग इंडिजिनस म्यूरल आर्ट फॉर्म है जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू ड्राइव विद स्टिक तो बेसिकली इसमें जो है नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर ये जो है पेंटिंग्स की जाती हैं फॉर्म ऑफ केव पेंटिंग्स हैं ये जो खासकर हजारीबाग रीजन ऑफ झारखंड में जो है की जाती है जहाँ पर इसको जी टैग भी मिला हुआ है तो सोहराई फेस्टिवल जो है हर साल किया जाता है हार्वेस्टिंग सीजन में अराइवल ऑफ विंटर को भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है सोहराई फेस्टिवल से ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थंजावुर डॉल्स ये टॉपिक भी आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है थंजावुर डॉल्स जो है वो स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही है इलेक्ट्रॉनिक टॉयज और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से तो थंजावुर डॉल जो है वो मराठा रूरल राजा सरफोजी के टाइम पर अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में जो है वो क्राफ्ट लाया गया था थंजावुर में तो ये बॉबल हेड वर्जन एक दो तरह की होती हैं थंजावुर डॉल्स एक होता है बॉबल हेड वर्जन दूसरा होता है टिल्टिंग डॉल वर्जन मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पेपियर मैशे जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं ऑफ कोर्स और कॉपर सल्फेस सल्फेट सल्फेट पाउडर ऐसी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं बहुत ही लाइट वेट बॉडी होती है इन डॉल्स की ठीक है इनको भी जी टैग दो में मिला हुआ है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉबिली वीना ये टॉपिक भी हर्टन कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है तो बॉबिली वीना के डिमांड होने की वजह से भी जो है बॉबिली वीना का जो है फेम होने की वजह से भी के बावजूद भी लैक ऑफ डिमांड की वजह से जो है इनके क्राफ्ट्समैन जो है वो सफ़र कर रहे हैं चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो बॉबिली वीना सरस्वती वीना कहते हैं जो कि बॉबिली में मिलता है और जो बॉबिली में जो है औरिजिनेट हुआ और ये एक लार्ज प्लक्ट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है कर्नाटिक म्यूजिक में यूज़ किया जाता है इसको बजाने में और इसको जैकवुड ट्री लॉग से गोलापली में बनाया जाता है लगभग पूरा महीना लग जाता है इसको क्राफ्ट करने में और ये रिमार्केबल है अपनी एक्सक्यूजेड डिज़ाइंस के लिए इसको भी जीआई टैग 2012 में मिला हुआ है <coughs> नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्लाज्मा वेव्स साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो साइंटिस्ट ने मार्श मार्स के अपर एटमॉस्फेयर में हाई फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा वेव्स डिटेक्ट की हैं प्लाज्मा वेव्स हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में ऑब्जर्व की जाती हैं जो शॉर्ट टाइम स्केल फ्लक्चुएशन होते हैं इलेक्ट्रिक और मैगनेटिक फील्ड ऑब्जर्वेशन में और ये इलेक्ट uh, कुछ प्लाज्मा वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स की तरह एक्ट करती हैं एज अ क्लीनिंग एजेंट हमारे अर्थ के रेडिएशन बेल्ट में लेकिन मार्स के पास तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो वहाँ पर ये वेव्स क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं ये एक एग्डिग्मा बन चुका है ठीक है तो अगर हम इसकी की ऑब्जर्वेशन देखें इस स्टडी की तो मेवन स्पेस ने ये हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड डेटा जो है वो इकट्ठा किया था उससे जो है ये पता लगा है हमें और ये ब्रॉडबैंड या फिर नैरो बैंड टाइप की ये वेव्स हैं जो हमें मार्स पर मिली हैं और अगर इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें हेल्प करेगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन या डिसिपेट करते हैं एनर्जी मार्शल प्लाज्मा एट एनवायरनमेंट में नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो रियल एस्टेट बॉडी नरेड को जिसको नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं उन्होंने कहा है कि वो एक बिल्डर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे अयोध्या में 
तो ताकि कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को टैप किया जा सके तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल 1998 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर बनाई गई थी लीडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन है रियल एस्टेट सेक्टर की कंट्री में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म देना गवर्नमेंट को रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जनरल पब्लिक को ताकि इफेक्टिव सोल्यूशन दिए जा सके रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड चैलेंजेस को फेस कर रहे कर रहे हैं जो तो ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करती है सभी मेजर नेशनल डेवलपर्स और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं ठीक है तो ये जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें नेशनल स्टेट और सिटी काउंसिल भी बनाई हुई हैं ओके सो नाउ लेटर सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is national deep tech startup policy this topic is important for your governance and your science and tech section so according to principal scientific advisor the government will be sending a note on a new deep tech policy for india that is the national deep tech startup policy in the coming weeks to the union cabinet for approval so what is deep tech so deep tech basically refers to advanced technologies which are based on some forms of substantial scientific or engineering innovation the innovations are deep because they are very sophisticated and they provide very advanced answers to complex challenges or issues so some of the examples include genomics robotics nanotechnology and clean energy initiatives okay so <coughs> deep tech is a buzzword currently it has no precise definition so prime minister science technology and innovation advisory council in 2022 recommended that we should create a national consortium and a working group to propose this policy so as a result uh this consortium was created under the chairpersonship of principal scientific advisor and the draft version of this national deep tech startup policy has been developed now so if we look at the key highlights of this policy then it aims to foster a conducive ecosystem for deep tech startups to thrive and address their unique and complex challenges so the draft also uh, talks about uh, necessary policy changes under several themes like which have been mentioned here okay so what are the issues so currently about just 10000 plus startups are there in this uh, deep tech uh, deep tech startup uh, category uh, which have been recognized by dpiit and they are classified across various sub sectors within the larger deep tech space so which means that they are just 10% of the startups in the deep, deep tech okay but the quantum of funds which are required for them are vastly larger okay so the next topic is schedule m drugs this topic is important for your governance section so to ensure robust quality control for pharma and biopharmaceutical products the union health ministry has notified uh, revised rules for under schedule m of the drugs and cosmetic rules 1945 so schedule m uh, prescribes the good manufacturing practices for pharmaceutical products and what are these good manufacturers uh, manufacturing practices for pharma companies so basically these are the quality standards which are designed to minimize the risk involved in any pharmaceutical production the world health organization has established detailed guidelines for gmp so gmp is mandatory standards and they uh, uh, bring quality into a product so they were first in incorporated in schedule m of the drugs and cosmetic rules of 1945 so what are what is the need of uh, these uh, revised rules so this would bring india uh, at par with global standards <coughs> uh, and what are the changes introduced in this revised schedule m drug rules so the manufacturers must assume responsibility for the quality of pharmaceutical products that they are producing okay so these companies must uh, market a finished product only after getting satisfactory results on the tests of ingredients and they must retain a sufficient quantity of the samples of intermediate and final products the revised rules also have five categories of drugs uh, sex hormones steroids cytotoxic cytotoxic substances biological products and radio pharmaceuticals so if we look at the implementation of these revised rules then they would be based on the basis of company turnovers for the medium and small manufacturers 12 months have been given to implement these rules for large manufacturers they will be given only 6 months to do so so what is the significance of these uh, 
new rules so this will elevate and update the quality standards of our medicines this will also ensure compliance with international quality standards and this will also focus on risk management qualification and validation of equipment and self inf inspection okay so the next topic is prithvi gyan this topic is important for your <clears throat> governance and science and tech topic so union cabinet has approved an initiative prithvi gyan which will basically um, allocate uh, which will basically provide flexibility to the government to pursue research and use funds which have been allocated to five different sub schemes related to earth sciences over a five year period so prithvi vigyan uh, scheme uh, is an overarching scheme of ministry of earth sciences and the aim is to uh, augment long term observations of atmosphere ocean geosphere cryosphere and solid earth and to explore polar and high seas regions of the earth and explore and uh, explore oceanic resources for societal applications and basically translate this knowledge and insights from earth systems into societal environmental and economic benefit so which are those five uh, ongoing sub schemes which have been uh, subsumed to make this overarching scheme across o smart pacer sage and reach out so what are the what is the significance of this scheme so this scheme will basically address all five components of the earth system atmosphere hydrosphere geosphere cryosphere and biosphere and it will holistically address all the five components it will also help in taking up cross disciplinary projects and facilitate ease of doing research this will also integrate uh, Uh, the efforts in addressing the grand challenges of weather and climate ocean cryosphere and seismological science and services okay <clears throat> so there are 10 institutes which are involved in the in the implementing of this uh, scheme which have been which have been mentioned here so the next topic is kadamb inscription this topic is important for your art and culture section recently an inscription which is said to be about, uh, about uh, 10th century AD from the Kadamba period was discovered in Mahadev temple at Kakoda in uh, southern Goa though this temp this uh, inscription is written in Kannada and Sanskrit and it opens with an auspicious word be it well so it records when talar nevaya nevaya was administering this mandal and it is in the literary style of the talangare uh, inscription of jaisimba one of the same period so who were who were the kadambas of goa so these were basically the subordinates of chalukyas of kalyani okay So the next topic is Sohrai painting. This topic is important for your art and culture section. So a Bengal village began their new year with the workshop on ancient indigenous art, Sohrai painting, which is an indigenous mural art form. It it is also interesting to note that this word Sohrai comes from Soro, which means to drive with a stick. This art form dates back to Meso uh, Chalcolithic period, and and uh, this is based on natural elements of the universe which includes forest rivers animals amongst others so basically these ancient paintings are made by tribals the tribal women with the use of natural substances like charcoal clay and soil and this is form of a cave painting and it is practiced by indigenous communities in the states of jharkhand uh, odisha beng bihar and west bengal the region of hazari bagh in jharkhand has received the gi tag for this art form and there is also this sohrai festival every year which marks the harvesting season and the arrival of winter so the next topic is thanjavur dolls this topic is again important for your art and culture section so thanjavur dolls are facing stiff competition from electronic toys and e-commerce platforms besides a severe labor crunch and shortage of clay thanjavur dolls uh, the this craft was brought to thanjavur by maratha ruler, ruler raja sarfoji in early 19th century and thanjavur dolls are primarily of two kinds one is the bobble head version and the other one is tilting doll version the so the material used is the <coughs> papier mache or the plaster of paris and um, a mixture of um, wandelman kaliman and manal which is uh, which are required to make the dolls pedestals and copper sulfate powder is used as a fungicide so all the dolls have a lightweight body and they this thanjavur dolls have also enjoyed the uh, geographical indication tag since 2009 <coughs> so the ne next topic is bobbili veena this topic is important for your <coughs> art and culture section 
So despite the long-standing fame of Bobbili Vina, livelihoods of craft craftsmen face challenges due to lack of demand from public and uh, the required patronage from government. <coughs> so Bobbili Vina is a traditional Saraswati Vina from Bobbili and it is a large plucked string instrument used in Carnatic music. These veenas are painstakingly crafted from jackwood tree logs in Golapalli and it takes almost a full month for a log of mute wood to be crafted into a fine musical instrument. So these veenas are also remarkable for their exquisite designs and it has also earned a geographical indication tag in 2012. So the next topic is plasma waves. This topic is important for your science and tech section. So scientists have detected the existence of high frequency plasma waves in the Martian upper atmosphere with novel narrowband and broadband features. So which are what are these uh, plasma waves? So basically these waves are often observed in Earth's magnetosphere, uh, a magnetic field cavity around the Earth of course. And these Plasma waves are identified as short-term scale fluctuations in the electric and magnetic field observations and uh, they play an important role in energization and transport of the charged particles in Earth's magnetosphere. Okay, so some of these plasma waves act as a cleaning agent for the Earth's radiation belt and researchers are curious to understand the existence of various plasma waves in the vicinity of these unmagnetized, unmagnetized planets like Mars uh, which do not have any intrinsic magnetic field. So if we look at the key observations, the scientists have observed the high resolution electric field data from Mars atmosphere and a volatile evolution mission MAVEN spacecraft on, of NASA. So these waves are uh, of two types, broadband or narrowband type. And if we look at the significance of these waves, then they provide a tool to explore how electrons gain or dissipate energy in the Martian plasma environment. Okay. So the next topic is National Real Estate Development Council. This topic is important for your governance section. So real estate body Naredco has said that it has plans to organize a builders conference in Ayodhya. So uh, this Naredco was established in 1998 under the Ministry of Housing and Urban Affairs and it is the leading industry association for the real estate sector. So its primary objective is to provide a legitimate uh, platform for the government um, and to uh, to address the concerns uh, or, and five find effective solutions to the challenges faced by the real estate sector. Naredsko's mission is to improve the real estate industry's building, construction and marketing standards. All major national developers and public sector organizations in the field of housing, real estate development, finance, marketing, these are they are members of Naredco. The organizational structure of Naredco includes national, state and city councils. They ensure pol that policy recommendations are reflect the real conditions on the ground. The National Council focuses on macro level issues. State Council addresses state level concerns and city councils basically address the local and ground issues. Union Minister for Housing and Urban Affairs acts as the chief patron of Naredco. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.